ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಡೋನರ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರವೂ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೂ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನೇ ಮೂಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ರಾಗಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡೋನರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಪೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಏನು ಅಪೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಆಡ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಈದರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಓರ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಆಟ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅರ್ ಒನೆರಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ವುಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ ಸೂಚನೆ ಇವರು ಏನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೈ ಆಫ್ ಹೈ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೀಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ 
ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂತರ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹಾಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದೇ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ದಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಬರೆದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಗಿನಾರಾಯಣವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವೈ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿತ್ಹೆಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಮತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇವರು ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಬ್ಬರು ವಿಜಯ್ ಗೋರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯರವರು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಟೈರ್ ಅಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ರೂಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಪಿಟಿಷನರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಆಫ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರು ಲತಾ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಐಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ರಂಗನಾಥ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚ್ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೋನರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ನಂಬರ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಅಫರ್ ಸೆಟ್ ಕೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಬಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಪೇಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ್ ಆಸ್ ಡೋನರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆನರೇಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ಲಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಬೌ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಡೀಟೈಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹಲವಾರು ಇರೇಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿನೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪತ್ರ ಕೆಲವತ್ತು ಬಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೇಸಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಓವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಪುಲ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಗಲಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಗಿಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಮೂಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾಯ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅ